Un pomeriggio straordinario oggi a Capracotta, un appuntamento tra quelli destinati a cambiare la storia di un paese che ha visto l'inaugurazione del Museo d'Arte Sartoriale Seba. Il tutto nasce da un'idea di Sebastiano Di Rienzo, sarto, capracottese di nascita, attuale segretario generale della Federazione Mondiale dei Maestri Sarti, nonché incaricato per l'estero della prestigiosa Accademia Nazionale dei Sartori, che ha voluto allestire nella nostra capracotta un museo unico in Italia, dove sono esposti un centinaio di abiti facenti parte della sua immensa collezione, che ne conta circa 700, tutti abiti che saranno esposti a rotazione nella sala museo. Con la realizzazione del museo, Sebastiano Di Rienzo ha voluto arricchire il Molise con una struttura innovativa, immaginata per far conoscere produzione, tecniche, materia e magistero di un atelier. È una esposizione di bellezza, ma allo stesso tempo è un laboratorio dove si può riscontrare la continuità nella creazione contemporanea di un'antica tradizione che proprio nell'altissimo Molise ha trovato per secoli la materia prima. Capracotta è stata terra di transumanza lungo l'erba al fiume saliente, la via della lana, un museo di storia che guarda il passato come esempio per il futuro. Con questa iniziativa Sebastiano Di Rienzo ha voluto trasmettere un messaggio ben preciso sull'importanza del l'alto artigianato, affascinante bagaglio culturale italiano. Il Museo dell'Arte Sartoriale Seba di Capracotta è un omaggio di Sebastiano di Rienzo, maestro sarto, al suo paese di nascita, al popolo figlio dei valorosi sanniti pentri, ma è anche un omaggio all'intero territorio regionale che potrà vantare un museo unico in Italia. Questo museo è stato definito un unicum, per quale motivo? Perché è unico, non ce ne sono, in Italia non ce ne sono, adesso Armani hanno detto che vogliono fare, ma non è un museo permanente, questo sarà permanente, faremo rotazione, cioè dei, 5, dei 700 abiti che ho, ogni, non lo so, adesso non sta di colpo a sapere, ogni anno, due anni verranno modificati, cambiati gli abiti che sono esposti, ma sempre il museo rimarrà insomma. Cosa troverà chi verrà a visitare questo museo? Ma intanto troverà l'artigianalità, le cose semplici però poi sono geniali a vederle e qui nella prima stanza dove siamo noi c'è questa sala un po' polivalente che dobbiamo, dove si taglia, dove si cuce, tutte le, le piccole, io le chiamo stupidaggini che insomma ho fatto da, dalle scarpe, dai disegni delle, delle borse, collezioni di feri da stiro, collezioni di macchine da cucire, cioè è una fucina per i giovani per poter apprendere, di fatti questa è dedicata proprio a, 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 alle scuole, questo quest angolo che stiamo vedendo in questo momento. Grande impegno quindi anche per la didattica. Eh, guardate, eh, non mi è faticoso perché io eh, ho pubblicato 7-8 libri sulla, sulla già, la didattica, tanto è vero che qualcuno in inglese, qualcuno addirittura in cinese, si studia anche in Cina con il, nostro, con il metodo di Rienzo, insomma, e questo mi fa onore, ma non per me, per il Molise. Lei di Capracotta, un museo unico ma anche particolare perché nasce al sud, lontano dalla moda del nord tanto conosciuta e rinomata. Difatti eh, due ore fa mi hanno chiamato dall'Anza da Roma perché io l'ho fatta capitare in concomitanza con le sfilate di alta moda in questo. E allora eh, da Roma, cioè, questa era stupita anche lei, ma come? Eh, dico, è, è la realtà, cioè, perché il, il centro e il centro sud e sono, sono forti dell'artigianato, ce n'è ancora e quindi possiamo ancora, facciamo ancora in tempo a sfruttarla. Anzi in, in un contesto stando a Napoli una volta ho detto dico, me ne andrò tranquillo perché vedo che c'è un ritorno a questa situazione, forse un po' la crisi, forse un po' eh, le mentalità che tornano a, 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 alle cose belle da fare, perché non bisogna dire i posti di lavoro, che, che significa i posti di lavoro? Qui c'è creatività, fant ma non solo, ripeto, non solo in questo mio campo, c'è cioè creatività, originalità, contatto con le persone umane, cioè c'è vita, ecco. Sindaco, una bellissima iniziativa unica nel suo genere che arricchisce Capracotta di una struttura straordinaria. È unica in Italia, non arricchisce solo Capracotta ma arricchisce tutta la regione Molise. 
è un'iniziativa alla quale dobbiamo dire grazie al nostro maestro Sartore Sebastiano Di Rienzo, legatissimo a Capracotta, che ci ha voluto fare questo bellissimo regalo, un museo d'arte sartoriale che come dicevo unico, non ce ne sono altri nella nostra nazione, speriamo che per Capracotta possa essere un ulteriore motivo di attrarre turisti, curiosi e visitatori, io sono convinto che sarà così perché dalle esposizioni che ci sono c'è da vedere un mondo a tantissimi sconosciuti, 50 anni di sartoria capracottese direi del nostro concittadino Sebastiano che è stato grande, grandissimo del farci questo immenso dono che dovrà essere patrimonio di tutti perché tutti dovranno venire qui a Capracotta per ammirarlo.